దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైస్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున దేవాది దేవుడు మన కోసం వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము హెబ్రిల్ కు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనం ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటము సహించిన పూర్వపు దినముల జ్ఞాపకము తెచ్చుకుని రిమెంబర్ దోస్ ఎర్లియర్ డేస్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యాడ్ రిసీవ్ ద లైట్ వెన్ యూ ఎన్డ్యూర్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ సఫరింగ్ దేవునికి స్తోత్రాలు చూడండి ఇక్కడ హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నారంటే ప్రతి సంవత్సరము ప్రధాన యాజకులు వారి పాపాల కోసము అలాగే ప్రజలు చేసిన పాపాల కోసము వారు ఆ యొక్క జంతువులను బలులుగా అర్పించేవారు కానీ యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఆయన మరణించిన తర్వాత ప్రధాన యాజకునిగా ఆయన ఒక్కసారే తన యొక్క పరిశుద్ధ రక్తాన్ని దేవుని సన్నిధానానికి తీసుకుని వెళ్లి మనందరి పాపాలను క్షమించి మనల్ని విశ్వాసంలోకి నడిపించారు మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ మాట్లాడుతా ఉన్నారు మీరు వెలిగింపబడిన మీదట ఎస్ హూ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ టు ద వేస్ ఆఫ్ ద లాడ్ హూ ఎవర్ హాస్ కమ్ ఇన్ టు ద సెల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్ హూ ఎవర్ నోస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవరైతే దేవుని వాక్యం ద్వారా నడుచుకుంటున్నారో తప్పకుండా బైబిల్ అని చెప్పుద్దంటే తప్పకుండా శ్రమలు ఉంటే కష్టాలు ఉంటే మనం సహించి ఓర్పుతో విశ్వాసంలో నడిచినప్పుడు మనకంటే ముందుగా ఎంతో మంది మార్గంలో నడిచిన వారు ఉన్నారు మనకి మార్గాన్ని చూపించిన వారు ఉన్నారు మరి ముఖ్యంగా దేవాది దేవుడైన యేసు క్రీస్తు దేవుడు ఆయన సర్వశ కలిగిన దేవుడైండి సృష్టికర్త అయ్యుండి మన ప్రతి పాపాన్ని ఆయన మోసి మన శ్రమలను ఆయన సహించి మనకి మాదిరికరంగా దేవాది దేవుడు మార్గాన్ని చూపించారు ఈ వాక్యం చదువుతా ఉంది డూ నాట్ బి డిస్కరేజ్ మీకంటే ముందు నడిచిన వాళ్ళే మీకంటే ముందుగా వాక్యాన్ని చెప్పిన వారు మీకంటే ముందుగా శ్రమలు చేసిన వారు అలాగే మీరు రక్షణలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మీరు ఎంత వెలుగును మీరు సంపాదించుకున్నారు ద ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రిమెంబర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రిమెంబర్ దేవుని యొక్క జీవాన్ని వాక్యం ద్వారా మీరు పొందింది మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు మీతో ఉన్నారని శక్తినిచ్చే దేవుడని ఈ కష్టాలన్నీ కూడా కొద్ది సమయం ఉంటాయని ఆ కష్టాల్లో కూడా దేవాది దేవుడు మనతో నడుస్తున్నారని మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదని పూర్వపు మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని వాటి ద్వారా మనం శక్తిని పొంది దాని ద్వారా నడవాలని ఇక్కడ మనకి వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది కాబట్టి దేవుని శక్తి మనలో ఉందని దేవుని వాక్యం మనలో ఉందని ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని వెలుగులో మనల్ని నడిపిస్తారని ఆయన ఎప్పుడూ మన చేతిని విడిచిపెట్టారని మన ఇబ్బందుల్లో కష్టాల్లో నష్టాల్లో శ్రమలో మనం ఓర్పుని సహించి మనం ముందుకు నడిచినప్పుడు దేవాది దేవుడు తప్పకుండా మనకి విజయాన్నిస్తారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ విజయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడిచ్చిన యొక్క గురిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఏ వైపు నడవాలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము దేవుడిలో ఎలాంటి విజయాలు ఉంటాయో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము మనకంటే మన ముందు వాళ్ళు ఎలాంటి బాధలు వచ్చినా కానీ ఎలాగ సహించారో మనం నేర్చుకున్నాము వీటిలన్నీ ద్వారా మనం ముందుకు నడిచామంటే తప్పకుండా దేవుడు మనకు సహాయం చేసి నడిపిస్తారు ఈ కృప మనందరికీ ఇవ్వాలని దేవునికి ప్రార్థన చేసుకున్నాం దేవునికి స్తోత్రాలు ఎస్ అయ్యా మీకు స్తోత్రాలైనా ఎస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఇన్ డిస్కరేజ్ మెంట్స్ లాడ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఇన్ ట్రబుల్స్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ లాడ్ జీసస్ ఎవ్రీ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎ డే సెవెన్ డేస్ ఎ వీక్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ యూ ఆర్ విత్ అస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఎస్ అయ్యా మా ఇబ్బందుల్లో కష్టాల్లో సమస్యల్లో నష్టాల్లో మా బాధల్లో మా నిందల్లో ప్రతి రోజు నాయన ప్రభ వారం రోజు నాయన ప్రభ అలాగే సంవత్సర కాలం అంతా నాయన ప్రతి రోజు మీరు విడవకుండా మీరు మాతో ఉంటారయ్యా ఎస్ అయ్యా మీకు స్తోత్రాలైనా ఒకవేళ ఎవరైనా గాని నాయన ఆ యొక్క డిస్కరేజ్మెంట్ లో నాయన ఇంతవరకు చేసిన చాలు ఇంకా నేను భరించలేకపోతున్నాను ఇంకా నేను ఏదో మార్గం చూసుకోవాలనుకున్న వారితో ఈ రోజు మీరు మాట్లాడి నాయన మీ వాక్యంతో బలపరిచి నాయన ప్రభ మీరు మా ముందు నడుస్తున్నారని పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మాలో ఉన్నారని శక్తినిచ్చి నడిపించే దేవుడు మీరు నాయని ఆ యొక్క ఆధారంతో విశ్వాసంతో మేమంతా నడవటానికి మీరు కృప చూపించి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్